Ce soir, nous allons passer un moment merveilleux. This evening, we are going to spend together a good time. La gloire de Dieu va se manifester à travers, à travers les sujets que nous allons traiter. Through the topic which we are going to preach. Have your seats, please. Je ne serai pas long, je serai bref. I won't be long, I will shall be brief. Ce soir, nous allons parler. Du premier vêtement, le vêtement que Dieu a porté pour créer. Tonight we are going to speak of the garment, the first garment or the garment which the Lord had put on to create. C'est-à-dire avant de créer, that means before he creates, Dieu avait porté un vêtement. God had a a cloth or a garment. Et c'est de ces vêtements que nous allons parler ce soir. And it's about that garment which I'm going to talk about this evening. Et nous croyons à travers ce message. And we believe through this message. Dieu créera plusieurs choses. God shall create many things in our lives. Acclamez le Seigneur. We bless the Lord. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Without wasting time, let us get a scripture. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 1. We are in the book of Colossians chapter 1. Le verset 16. Colossians chapter 1, verse 16. Ok, on peut nous aider pour la lecture. Colossians, verse 1. 16, we read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Amen. Amen. Acclamé pour ce que tu veux. Let us clap our hands for this scripture. Dans cette écriture et de scripture, on nous parle de deux types de création. We are speaking of two types of creation. On nous parle de la création visible. We speak of the visible creation. La création visible, c'est la création des sept des six jours. The visible creation is the creation which was made in six days. C'est-à-dire Genèse chapitre 1, Dieu qui a créé pendant six jours. C'est ce qu'on appelle la création visible. That is Genesis chapter 1, God created in six days. That is what they call the visible creation. En dehors de cette création, apart from that creation, dans cette écriture, on nous parle de la création invisible. In that scripture, they speak also of the invisible creation. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a aussi la création invisible. That means in the Bible, there is also the invisible creation. C'est là où nous allons commencer. That's where we are starting from. Comme Paul le disait, as Paul said. Il y a des choses qui ne montent pas dans le cœur de l'homme. Il y a des choses qui ne sont pas conçues par le cœur de l'homme. Et ce sont ces choses que nous allons parler ce soir. Et ce sont des choses que nous allons parler ce soir. Parfois, enfin, les choses que tu n'as jamais imaginées. Ah, certaines choses que tu n'as jamais pensé. Vous savez, lorsque Dieu nous explique des choses difficiles, vous savez, quand Dieu nous explique des choses difficiles, il est aussi capable de résoudre nos problèmes compliqués. Il est aussi capable de résoudre même nos problèmes compliqués. Ma prière ce soir, ma prière tonight, est que le Seigneur résolve tes problèmes. Il est aussi capable de résoudre tes problèmes compliqués. Ok, on n'a pas le temps à perdre. We don't need our time to waste. On peut directement voler. Let us just fly. Lorsque nous parlons de ces choses, When of such things, on se croit sur la terre. 
on ne se croit plus sur la terre c'est comme on est là dans les cieux soyez bénis au nom de Jésus nous venons de parler de deux types de créations la création est visible et la création visible The physical creation and the visible creation. Je peux vous donner un exemple trop simple. I'm just giving you a simple example. Je suis dans Genèse chapitre 1. I'm in Genesis chapter 1. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. The Spirit of the Lord was hovering, moving upon the water. Vous voyez, les eaux existaient déjà. The water existed already. Mais si vous regardez dans la création de six jours, if you look at the creation of six days, nulle part ailleurs on a mentionné là où on a créé les eaux. Nowhere they have mentioned the creation of water. Alors que l'écriture précise que toutes les choses ont été créées. Yet the scripture confirms that everything, all things were created. Colossians chapter one verse six. Colossians chapter one verse six. Pour dire que ces eaux aussi ont été créées. So that even the water was created. Mais si vous regardez la création des six jours, but if you check through the six days, nulle part ailleurs on a mentionné où là on a créé les eaux. No way they mention the creation of water. Là c'est merveilleux. That is wonderful. Là où Moïse se limite, that where Moses stop, il y a d'autres écritures qui ont euh, confirmé ou complété Moïse. Et nous allons les voir ce soir. And we are going to see them tonight. En dehors de ça, apart from that, parlons de la terre. terre. Parlons de la terre. Let us speak of earth. La terre. The earth. Le troisième jour de la création visible. The third day of the physical creation. Le Seigneur Dieu avait retiré la terre qui était sous les eaux. The Lord just drew out the earth which was underwater. Mais la terre existait déjà, mais la but terre était that sous les eaux. Existait dans le but it was just underwater. Mais si vous regardez là où on avait créé la terre dans la création des six jours, nulle part ailleurs. Check for six days, you never see where they say that God created that earth. Mais l'Écriture déclare que toutes les choses ont été créées. Yet we have a scripture which declares that all these things were created. C'est-à-dire la terre aussi a été créée. And that means even earth was created. Mais dans la création des six jours, nulle part. Not in the creation of six days. C'est-à-dire que ça soit les eaux. Even water, que ce soit la terre, even the earth, ont été créés dans la création invisible. They were created in the invisible creation. Et nous allons donner les écritures par la grâce. We are going to give scriptures by God's grace. Acclamez la gloire de Seigneur. Let us clap our hands for the Lord. Maintenant, lorsque vous regardez, vous prenez les écritures, but when you look at the scripture properly. Nous sommes dans le livre de Michée chapitre 5 le verset 1. We're in the book of Micah chapter 5 verse 1. Dans cette écriture, on nous parle des temps anciens. In the scripture they speaking of old time. Et les temps anciens sont aussi appelés éternité. And those old times they are also called eternity. Nous voulons tout simplement vous préciser We want just to confirm to give this precision to you. Lorsque l'écriture parle de la création invisible, when the scripture speaks of the invisible creation, le temps de la création invisible c'est le temps de l'éternité. Yes, in the English version is Micah chapter five verse two. Okay, ça dit dans la traduction anglaise. C'est Michée 5, le verset 2. Et Mais dans la version française, c'est Michée 5, le verset 5. Et la French version is Micah chapter 5, verse 1. But in English version is Micah chapter 5, verse 2. C'est-à-dire là, on nous parle des temps anciens. Et on speak of ancient times. On nous parle aussi de l'éternité. And they speak as of eternity. Les temps anciens ou l'éternité. The ancient time of eternity. C'est le temps de la création invisible. That was the, that is a time of invisible creation. C'est-à-dire avant cette création ici de six jours. That is before this creation of six days. Avant la création visible. Before the physical creation. Il y avait l'éternité. There were eternity. 
Et cette éternité est appelée aussi le temps ancien. C'est ça le temps de la création invisible. Soyez bénis au nom de Jésus. Prenons une autre écriture. Let us get another scripture. Si vous allez dans le livre de Proverbe chapitre 8, if you go in the book of Proverbs chapter 8, vous prenez le verset 22 au verset 23, verse 22 to 23. Écrivez seulement parce que nous sommes en train de gérer les temps. You just write because we are trying to manage our time. Là, vous allez remarquer, on fait aussi mention des temps anciens de l'éternité. They speak also of ancient time or old time and of eternity. Et là, les temps anciens, l'éternité, la création invisible est appelée le commencement. And there, they are speaking of the old time or eternity as the beginning. Ok, qu'est-ce que nous voulons dire? Now, what do you want to say? Nous voulons tout simplement préciser ceci. We want just to say this. Nous sommes en train d'éclairer sur ces choses. We are trying to bring light into this. Parce qu'à travers ces choses, vous allez comprendre. Because through this, you are going to understand. Le premier vêtement que Dieu a porté là à la création, dans la création invisible ou à l'éternité. The first garment which the Lord had put on. In the invisible creation. Il est important que nous puissions vous donner ce squelette. It is very important for us to give you that skeleton. Alors, par rapport aux écritures que nous venons de lire, ah, according to the scripture which you have just read, nous comprenons que il y a la création visible. We understand that there is a visible creation. La création visible, c'est la création des six jours. That is the creation which is six days. Six days. Six days. Mais avant cette création, but before that creation, il y a la création invisible. There is also the invisible creation. Et cette création invisible, that creation, est appelée un, le temps sans fin. Creation is called all the time. Est appelée l'éternité. Eternity. Est appelée aussi le commencement. Called the beginning. Voilà le squelette de notre message. That is already the Skeleton of our message. C'est ça le squelette de notre message. That is the plan of our message. Maintenant regardons. Now look at this. Dieu vient tout. God came from where? Afin que Dieu crée. Because la création de six jours. God created made the creation of six days. Dieu est venu tout. Where did he come from? Nous disons Dieu est venu de l'éternité. We say that God came from eternity. Dieu est venu de la création invisible. God came from the invisible creation. Dieu est venu des temps anciens. God came from ancient times. Dieu est venu du commencement. God came from the beginning. Mais lorsque Dieu était là à l'éternité, but when he was there in eternity, Dieu avait quel corps? Which body did he have? Il avait quel corps? Which body did he have? Dieu était comment? How was he? Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais il a l'heure de Jésus soit sur les cieux. Nous disons ceci. We say this. Lorsque Dieu était à l'éternité. When he was in eternity. Cette éternité est appelée aussi le commencement. That, that eternity which is called the beginning. Pour comprendre Dieu était comment. To understand how was God. Prenez le livre de Jean chapitre 1. You have to get the book of John chapter 1. Prenez le livre de Jean chapitre 1. In the book of John chapter 1, the scripture says this. The scripture says, Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Le commencement dont il est question ici, the beginning which is of, is the speaking of the word. Selon Proverbe chapitre 8, according to Proverbe chapter 8, c'est l'éternité. This beginning speaks of the creation. C'est la création invisible. That is the invisible creation. First of all, the word. Quand on parle de la parole, when you're speaking of the word, la parole n'a ni os. The word doesn't have bone. La parole n'a ni chair. The word doesn't have flesh. Dieu était d'abord parole. God was just the word. Qu'est-ce que nous voulons dire? What do we want to say? Dieu qui était la parole, God was the word. Mais il devait prendre le premier corps. 
but he needed to get the fast body. He needed to get the fast garment. Because when he was the world, he wanted to create a new garment. He wanted to create a new garment. Before to create, God decided first of all to put on a cloth. That cloth which you have to use for him to create. I be, I feel that this tonight. The same God shall put on his garment. Solution to people's problems. Dieu créera quelque chose. God shall create something tonight. Il portera son vêtement de la création. He will put on his garment of creation. Même là où on t'a coupé les pieds. Even where they have cut off your feet. Comme Dieu créateur. As God creator. Il est capable de créer. He is able to create again today. Quand il porte son vêtement. When he put on his garment. Tout ce qui est impossible. Whatever is impossible. Il est rare. And we are going to discover that cloth which God put on to be into existence. What does not exist? Be blessed in the name of the Lord. If you believe tonight that you are capable, God is able to be into existence. What does not exist in your life? He will do it in the name of Jesus Christ. Mais regarde tout, il était d'abord au papa. Mais tu look at first of all, c'est la beginning. Au commencement était la parole. That beginning there was the word. La parole n'a ni os. The word doesn't have flesh. La parole n'a ni chair. Doesn't have flesh. Nous voulons faire une comparaison. We want to compare. Vous savez lorsque Dieu s'est révélé à Israël. You know when God revealed Himself to Israel. Il s'est révélé comme Dieu parole. He revealed Himself as God with the word. Il a dit à Israël. Ne me représentez pas sous forme d'un corps. Don't make any representation of me. Ça veut dire qu'il voulait habiter parmi les peuples comme les chefs parole. Because he want, that means he wanted to live among people as God the Word. Et pourtant, tant convenable. Yet at the right time, ce Dieu là devait porter corps. That same God had to put on a cloth. Before to get a body, he wanted first of all to live as a word. He didn't want to be anybody to make for him a body. But he knew at which time he would take a body. When will we will he carry a body? It was like for me, eternity. It was first of all. A silent, a, a silent noise. C'était d'abord une parole. It was first of all a word. Dieu n'avait pas de corps. God did not have a body. Quand je parle de corps, je vois les vêtements. When I'm speaking of a body, and that is I'm speaking. Selon Hébreux chapitre 10, le verset 20. According to Hebrews chapter 10, verse 20. Le corps c'est le vêtement. The cloth, the body is a cloth. Dieu n'avait pas de corps. But God did not have a body. Il n'avait pas de vêtements. He did not have a garment. Il était un Dieu par homme. He was just a God word. Mais il savait à quel moment qu'il pouvait prendre les vêtements. But he knew at what time he could carry, put on a garment. Si ce soir tu manques de vêtements, if tonight you don't have a garment, le premier qui a manqué les vêtements est Dieu. The person, the first person who did not have a cloth. De la même manière, autant qu'on venait de y aller, il y a eu les vêtements. Ah. The same way, the right time there was a cloth. He is also able tonight to give you a cloth. May the Lord Jesus Christ bless you. I pray a comparison. Let's make 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 a comparison. Elijah was running away from Jezebel the prophet. Lorsque Elie avait des problèmes, when Elijah had the problem, Jezebel l'a poursuivi. Jezebel was just. Elie avait aussi, avait aussi une famille. But Elijah had also family. Mais Elie n'est pas allé se réfugier chez sa famille. But he didn't go to his family. Elie est allé se réfugier chez Dieu. Elijah.
Elijah went to hide himself to God. In another world, once you have problems, when things are not moving on at all, your only place of refuge should be Jesus. Only Jesus is able to solve your problems. And Elijah understood it. Elijah was running away. But one time he reached an end. And he was even asking for Because things were beyond. Parfois ce soir il y a des gens qui sont dépassés. Maybe tonight there are people whom things are beyond. Them. Le seul lieu de refuge c'est le Seigneur. The only place of refuge is the Lord Jesus. Mais regarde lorsque il est arrivé au bout. But when Elijah reached the end. Comme ce soir. Like tonight. Parfois il y a des gens qui sont arrivés au bout. Sometimes people have reached the end of their life. Il était emporté par le sommeil. He was was caught by sleep. Mais lorsque il dormait, when he was he fallen asleep, heaven was preparing something for him. Le ciel préparait un gâteau chaud. Heaven was preparing a hot cake. de Dieu préparait un gâteau chaud. The angel of the Lord was preparing a hot cake for him. Par là je comprends. From there I understand. Là où nous sommes arrivés au bout, when we have reached the end, le ciel prépare quelque chose pour nous. Something for us. I assure you tonight. Where you preach, the Lord is preparing something for you tonight. May the Lord Jesus bless you. And one time, on a réveillé Elie. When they woke up, on lui a servi la nourriture préparée par les cieux. They gave him the food prepared. Oh, the Lord Jesus Christ, you will bless. May the Lord Jesus Christ bless you. If you are sick, the Lord has prepared a healing for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. If things are not moving, there is no need for you. Help for you. Il est arrivé à la montagne. He reached the mountain. Là où il y avait l'Éternel. Where there was the Lord. Il devait rencontrer l'Éternel. He had to meet the Lord. Premièrement, il y avait les tremblements de terre. First of all, there was an earthquake. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. God was not in the earthquake. Il y avait le feu. There was fire. Dieu n'était pas là. God was not in fire. Fire la feu. But at the end, il y avait la parole. There was the word. Dieu était dans la parole. And God was in the word. Dieu s'est manifesté dans la parole. Manifested in another way. God manifests Himself in the world. Elijah didn't see God with a body. But he saw 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 God with a body. Elijah met the Lord. Oh, how the Lord was the parole! That word which was in the prophetic word of parole. God was just one. But at that moment, but one time, he had to carry the prophecy. He had to carry the prophecy. But he had to carry the prophecy. Because he wanted to carry it. Just bring another example. I get another example. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1. I'm in the book of John chapter one. Jean chapitre 1. John chapter one. Jesus Christ est appelé la lumière. Jesus Christ is called the light. Parce que je voudrais anticiper les choses. Because I wanted just to go ahead, ahead of things. Si vous prenez Psalm 104, if you go to Psalms 104, le verset deux à trois. First two to three. Là on nous parle de la création. There they speak of creation. Je termine. In other words, it is not only Moses who has spoken of the creation. Even David spoke of creation. Psalm 4, verse 4. 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 Psalm 4, verse 4
And when Jesus rested, Jesus he just came repeating what was in eternity. He came repeating what was in eternity. In John chapter 1, Jesus said, I am the light. If Jesus says I am the light, he that means he, be, he, has be, he, be, he has become the first garment of God. Que Dieu a à l'éternité. Which is God put on in eternity. Mais avant que Dieu ne porte ce corps, but before God put on that body, Dieu était la parole. He was the word. Au commencement, était la parole. In the beginning, there was the word. Regarde-toi avant que Jésus arrive. Look at before Jesus was come. Il avait Jean Baptiste. There was John the Baptist. Mais si vous demandez, but if you ask, qui est Jean Baptiste? Who is John John Baptist? On vous dira que Jean Baptiste est la parole. They will tell you that John the Baptist is just. Il a fait que la lumière ne vienne. That is before the light come. La lumière qui est Jésus. The light which is Jesus Christ. C'est pas Jean Baptiste qui est devenu. First of all, John the Baptist has to come. C'est d'abord la parole. It was first of all the word. It means the voice. Because John the Baptist is a voice. That thing. That what happened in the church. God was first of all the voice. He was first of all the word. But one time. He had to put on the first glove. The first glove. Which was the light and why did you put on that one? Let us clap our hands for the Lord. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Lorsque Dieu est dans l'éternité, when God was in eternity, là il n'y avait pas encore de créature. There was no creature. Qui adorait Dieu? Who was worshiping God? Qui adorait Dieu? Who was worshiping God? Nous disons que c'est là. Dieu s'adorait lui-même. God was worshiping himself. Lui-même il s'adorait. He was worshiping himself. Vous savez si vous prenez, you know if you can, le livre d'Exode chapitre 34. The book of Exodus chapter 34. Le verset 6. The verse 6. Il y a Dieu qui visite Moïse. God who visited Moses. Mais lorsque Dieu a visité Moïse, but when God visited Moses, lui-même éternel a commencé à proclamer le nom de l'Éternel. He himself, the Lord, start proclaiming the name of the Lord. Dieu s'adorait lui-même. God was proclaiming. Lorsqu'il avait approché Moïse, Dieu s'adorait lui-même. When he visited Moses, he was worshiping Moses. Mais là, il y a des gens qui disent, mais puis vous savez, si Jésus Christ était Dieu, if Jesus was God, pourquoi il adorait un autre Dieu? Why was he worshiping another God? Exodus chapter 34. God Himself was Lord. He was worshiping the Lord. Jesus is coming to accomplish the Scripture. Jesus Christ came to fulfill the Scripture. De la même manière, l'Éternel proclamait le nom de l'Éternel. In the same way, the Lord was proclaiming the name of the Lord. Jesus Christ, the Lord, is coming to fulfill the Scripture. Even Jesus Christ came because he was God. He was just proclaiming the name of the Lord. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais alors Jesus Christ bless you. Il y a d'autres personnes qui disent ceci. There are other people who say this. Mais si Jésus Christ était Dieu, but if Jesus Christ was God, mais pourquoi il ne faut lui parler en haut, en haut? But why one time he was speaking that in heaven, above, above in heaven? Mais ça ce n'est pas compliqué. But this is not complicated. Si vous prenez les livres de Néhémie chapitre 9. If you get the book of Nehemiah chapter 9, le verset 13, verse 13, là vous allez voir. There you are going to see. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. God came upon the mountain of Sinaï. Dieu était sur la terre. God was on earth. Mais la voix de Dieu venait d'en haut. But the voice of the Lord was coming from heaven. Mais il était sur la terre. But he was on earth. Mais la voix venait d'en haut. But his voice was coming. C'est ça, Jésus qui marchait sur la terre. That's what Jesus was was walking on earth. But his voice was coming. Jesus is the veritable Dieu. Jesus is the true God. He has come to repeat the scriptures. He just came to repeat the scriptures. Oh, the Lord Jesus Christ will bless you. May the Lord Jesus Christ bless you. And now eternity. And now from eternity. No, he didn't have any creation. When there was no creation, Jesus adored Himself. God was worshiping. If you don't worship, you don't adore Him. If you don't worship, you don't understand that God worships Himself. You have to understand that God worships Himself and proclaims Himself. Mais aussi, il donne gloire à son nom. He gives glory to His own name. Et ce soir, and tonight, le Seigneur donnera gloire à son nom. The Lord shall give glory to His name.
le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais Shalom, Jésus soit béni. Vous qui sont ceci, oui, c'est dit. Le premier vêtement que Dieu a porté là à l'éternité, the first cloth which God had put in eternity. C'était son premier corps, c'était la lumière. That is his first body, it was the light. Mais pourquoi il a porté ce corps? Why did he put on that body? Il a porté ce corps pour amener l'existence, c'est une existence. Put on that body to bring into existence the things which did not exist. Lorsque Dieu porte ce corps, when God put on the body of light, la lumière, which they call light, j'insiste, I insist, c'est pour amener à l'existence. It is to bring into existence what does not. Et amener à l'existence ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle créer. And bring into existence what does not exist. That what is called creation. C'est pourquoi lorsque Jésus prend l'identité de la lumière, this is why when Jesus Christ identified himself to the light, aucun problème ne pouvait résister devant Jésus. Nothing could stand against Jesus Christ. Parce que c'est un vêtement, because it is a cloth, qui consiste à créer, which was made to create, et à mettre en existence ce qui n'est pas. That's what does not exist. Et ce soir, je crois. And tonight, I believe. qui n'existe pas. Even what does not exist. Ce qui n'a pas dans tes mains. What you don't have in your heart. Dieu amènera l'existence. God shall bring it in existence. What does not exist. Je vais vous donner un exemple. I want to give you an example. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 9. In the book of Luke, chapitre 15, le verset chapitre 15, verse 9. Il y a une femme qui avait perdu sa crache. Qui avait perdu sa crache. C'est-à-dire, c'est perdu quoi, en d'autres termes. There is a woman who had lost her power. Alors, lorsqu'il avait perdu sa crache, when she had lost it, la chose était cachée dans les meilleurs. The thing was hidden in nothing. Il ne pouvait voir la chose parce qu'il avait perdu la chose. She could not see anything. She could not see it because the faith was was lost, was hidden. Vous savez pour amener à l'existence ce qu'il avait perdu, qu'est-ce que la femme a fait? You know to bring into existence what was lost. What did the woman do? Il a allumé la lampe. Il a allumé la lampe. Excuse me, that was that one. Coin. To the coin. Yes, thank you. Thank you. Pour ramener à l'existence ce qu'elle avait perdu. To bring into existence what she had lost. Qu'est-ce que tu as perdu ce soir? What did you lose tonight? Mais pour ramener à l'existence la chose que la femme. To bring into existence what she lost. La femme avait allumé la lampe. The woman had. C'est-à-dire on voit la lumière. She had switched on the light. À travers la lumière, through the light, la femme a récupéré ce qu'elle avait perdu. That woman had recovered what she had lost. Alors là nous comprenons. Then from there we understand. Lorsque Jésus prend l'identité de la lumière, when Jesus Christ carried the identity of the light, c'est parce que Dieu avait perdu quelque chose. It is because God had lost something. Dieu avait perdu le premier. Je t'assure ce soir. I assure you tonight. Ce soir, c'est que tu as fait. No matter what you are doing. À cause de la lumière de la parole. Because of the light of the word. Dieu amènera l'existence. C'est que Dieu shall bring into existence what you have lost. Que le Seigneur Jésus puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Je vais donner un autre exemple. I'm giving another example. Vous savez, Moïse était déjà mort. No, Moses was already dead. Personne même ne connaissait la sépulture de Moïse parce que c'est Dieu qui l'a fait. No one knew even the, the, the grave of Moses because God himself buried him. Elie aussi était déjà mort. Elijah also died. Est-ce que Elie était au ciel? Yeah. Do you believe that Elijah was here? Elie était au ciel. 
Et là, ils ont dit, hey, lorsque Jésus est venu, Jésus dira, personne n'est monté au ciel. Si c'est non, on a dit qu'on a dit. Si ce n'est le fils de l'homme qui est venu. Et c'est le son de l'homme qui est venu. Et pour vous dire qu'Elie n'est pas allé au ciel. Jésus n'est pas allé au ciel. Jésus a dit, Elie Jésus n'est pas allé au ciel. Elie n'est pas allé au ciel. Elie a dit, tu comptes le fait. Elie avait sa sépulture. Elie a dit, il avait sa sépulture. Il a dit grave. Vous savez, dans les écritures, you know, in the scripture, il faut être fanatique des écritures. You need to be fans of the scripture. Si vous prenez la fan of the scripture. Si vous prenez Ephésiens chapitre 4. If you get Ephésiens chapitre 4. Le verset 9. Verse 9. L'écriture est en train de définir. The scripture is speaking of. Que venir monter. What does it mean? Is giving the meaning of what does it mean going up? Si l'on descend dans les régions inférieures, if it is not going down, ça veut dire que Elie qui était monté, that means Elijah went up. En réalité, Elie aussi était descendu. Actually, in that same Elijah went down. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais alors, Jesus Christ bless you. Vous savez, you know, dans les Saintes Écritures, in the Holy Scripture, le fait de m'apparaître du corps. The clothes speak of the body. Mais regardons lorsque Elie est monté. But look at when Elijah went up. Ses vêtements sont descendus. His clothes came down. Le vêtement qui était descendu. The, 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 the clothes which came down. C'était Elie qui était descendu. It was still the same Elijah who came down. Qui avait ses vêtements là? But who had that clothes? C'est Elie qui avait les vêtements. Because Elijah wore the clothes of Moïse. En d'autres termes, in another word, si vous voulez voir Elie. If you want to see Elijah, just go to Elisha. Elisha qui est la sépulture. It is Elisha who is the grave of Elijah. Que le Seigneur Jésus Christ soit béni. Amen. The Lord Jesus Christ. Lorsque le véritable Elie est venu, when the true Elijah came, que le Seigneur Jésus, that is our Lord Jesus Christ. Ça a des apôtres chapitre un. In the Acts of Apostles chapter one. Jésus est monté. Jesus went down. In reality, Jesus descended. But the truth is that Jesus came down. He didn't descend in the Acts of Apostles chapter two. He came down in the Acts of Apostles chapter two. Form of the Spirit as a spirit. And today, and today, if you want to see Jesus, if you want to see the grave of Jesus, go to the church. Jesus is cash. Elijah is dead. Jesus 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 is dead. Who go to Jerusalem? Visit the sepulchre de Jesus. To see the grave of Jesus. They do not have a lot of money. And they even pay a lot of money. They do not believe that that's where they put Jesus. No, Jesus is here. 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 Jesus Elijah died because no one has ever gone up in heaven apart from Jesus Christ. Moïse aussi était mort. Even Moses died. Personne ne savait la sépulture de Jésus. No one knew the grave of the tomb of Moses. C'était Dieu lui-même qui l'a fait enterrer. It's only God Himself who buried him. C'est-à-dire, c'est lui qui savait là où on a enterré Moïse. C'était Dieu. Let me the person who knew where Moses was buried. Il y a plusieurs manières de parler de la divinité de Jésus. There are many ways to speak of the divinity of Jesus Christ. Remarque dans Matthieu chapitre 17. See in Matthew chapter 17. Jesus Christ is transfigured. Jesus transfigured. He had become light. He had become light. Il a amené Elie. Il a ramené 
Microsoft Moses. 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 Mo